ஹாலிவுட்ல சால்ட்னு ஒரு மூவி இருக்கு அதுல ஏஞ்சல் நஜோலி தான் ஹீரோ அந்த மூவில சின்ன வயசுலயே அம்மா அப்பா இல்லாத ரஷ்ய குழந்தைங்களை ரஷ்யன் கவர்மெண்ட் தேர்ந்தெடுத்து அவங்கள உளவாளிகளா ட்ரெயின் பண்ணி பின்னாடி இவங்க வளர்ந்து பெரியாளானதுக்கு அப்புறம் யூஎஸ் மிலிட்ரி நேவி யூஎஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் மாதிரியான முக்கியமான இடங்கள்ல இந்த ரஷ்யன் ஏஜென்ஸை வேலை பார்க்க வச்சு அவங்க மூலமாவே அமெரிக்காவுடைய டாப் சீக்ரெட்டை திருடுறதாவும் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ஸை போட்டு தள்ளுற மாதிரியுமான ஒரு கதைக்களத்தை இந்த சால்ட் மூவியில் அமைச்சிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அந்த ஃபில்மை பார்க்குறப்ப நமக்கு யூஎஸ் பிரசிடென்ஸோட அசாசினேஷன் தான் ஞாபகம் வரும் எஸ்பெஷலாக ஜேஎஃப்கேவோட அசாசினேஷன் ஜேஎஃப்கேவை பொறுத்த வரைக்கும் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் தனக்குன்னு ஒரு தனி முத்திரை பதிச்ச ஒரு மிகப்பெரிய பிரசிடென்ட் பட் இப்பேற்பட்ட ஒரு பிரசிடென்ட் வந்து எப்படி கொல்லப்பட்டாரு அப்படின்ற ஒரு மிஸ்ட்ரி தான் இன்னைக்கு வரைக்கும் யாராலையுமே கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய மிஸ்ட்ரியாக இருக்கு ஸோ ஜேஎஃப்கே அவருடைய லைஃப்ல என்ன நடந்துச்சு அவர் பிரசிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவர் ஃபேஸ் பண்ண சேலஞ்சஸ் என்ன முக்கியமாக அவருடைய அசாசினேஷனுக்கு பின்னாடி இருக்கிற மிஸ்ட்ரி என்ன ஏன் அதை இது வரைக்கும் யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியல எல்லாத்தையும் பத்தி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போறோம் போலாம் ராட் ஜேஎஃப்கே ஜான் ஃபிஸ்டரால் கெனடி இவரோட வீட்டில் மொத்தம் ஒம்பது பசங்க அதில் கெனடி ரெண்டாவது பையன் ஜேஎஃப்கேவோட அப்பா வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் அதனாலே தன்னுடைய பசங்களை பற்றி பெரிய ட்ரீம்ஸ் அவர் வச்சுருந்தார் லைக் தன்னோட பசங்களில் யாராவது ஒருத்தராவது பெரிய ஆத்லெட்டாக வரணும் ஒருத்தராவது யூஎஸ் பிரசிடென்ட் ஆகணும் அப்படின்ற ட்ரீம்ஸ் எல்லாம் அவரோட அப்பாவுக்கு இருந்துச்சு அண்ட் கெனடிக்கு மூணு வயசாக இருக்கிறப்ப அவர் ஸ்கார்லெட் ஃபீவர்ன்ற ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு ஃபீவர் அட்டாக் ஆகி மரணப்படுக்கை வரைக்கும் போயிடுறாரு கண்டிப்பாக கெனடி இறந்து போயிடுவார் அப்படின்னு நினைக்கிற சமயத்தில் கெனடி அதிர்ஷ்டவசமாக மீண்டு வந்து தன்னோட அப்பா ஆசைப்பட்ட மாதிரி ஆத்லெட்டாகவும் மாறுறார் ஸ்போர்ட்ஸில் ரொம்ப இன்வால்வாக இருந்ததுனால ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் கெனடிக்கு சீட் கிடைக்குது ஸோ அப்போ ஃபுட்பால் மேட்ச் விளாண்டுருந்த சமயத்தில் அவருடைய முதுகுத்தனில் அடிபடுது அந்த பெயின் அந்த இன்ஜுரியிலேருந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை ஃபுல்லாகவுமே ஜேஎஃப்கே அதுலேருந்து மீண்டு வரவே முடியல ஸோ அந்த சமயம் காலேஜெலாம் முடிச்சுட்டு யூஎஸ் நேவியில் ஜேஎஃப்கே ஜாயின் பண்ணுறாரு அப்போ வேர்ல்ட் வார் டூ நடந்துட்டுருக்குற ஜப்பானுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில் ஒரு பயங்கரமான போர் நடக்குது அப்போ ஜப்பான் வந்து அமெரிக்காவோட நேவி ஷிப்பை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறாங்க கரெக்டாக அவங்க டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு செகண்டுக்கு முன்னாடி கெனடி அந்த ஷிப்லேருந்து குதிச்சு தப்பிச்சிட்றாரு தான் கூட இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸையும் தப்பிக்க வைக்கிறாரு அதில் ஒரு ஆஃபீஸருக்கு வந்து பயங்கரமான அடிப்பட்டதுனால கடலில் குதிச்சோடனே அவரால் நீந்த முடியாது உடனே அவரோட லைஃப் ஜாக்கெட்டை கெனடி வந்து அவருடைய வாயிலே பிடிச்சி இழுத்துட்டு கிட்டத்தட்ட மூணு மைல் வரைக்கும் நீந்தி அவரை பத்திரமாக கரை சேர்த்துருவார் இந்த ஒரு வீர தீர செயலுக்காக ஜேஎஃப்கேக்கு பர்பிள் ஹார்ட் அப்படின்ற ஒரு வீர பதக்கத்தை வழங்கி அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட் கௌரவிச்சாங்க யூஎஸ் நேவியில் சர்வ் பண்ணிட்டு ரிட்டர்ன் ஆனோடனே தன்னோட சொந்த தொகுதியான ப்ரூக்லின்ல இருக்கிற மெசஷஸ்கே வந்து அங்கே ஹவுஸ் ஆஃப் மெம்பர் எலெக்ஷனுக்கு நின்று அதாவது கீழவை உறுப்பினருக்காக நின்று அதில் வந்து ஜெயிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து யூஎஸ் செனேட்டா மேலவை உறுப்பினருக்காக எலெக்ஷனில் நின்று அங்கேயும் வந்து ஜெயிக்கிறார் ஸோ வரிசையாக அந்த மாதிரி நிறையா நல்ல விஷயங்கள் நடக்கிறப்ப ஜாக்லின் அப்படின்ற ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க இவங்களுக்கு ரெண்டு குழந்தைங்க பிறக்கிறாங்க ஸோ கல்யாணம் பண்ணி கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவருக்கு அந்த முதுகுத்தண்டில் ஏற்பட்ட அந்த வலி வந்து ரொம்ப சிவியராக ஆரம்பிக்குது அதுக்காக தொடர்ந்து ரெண்டு சர்ஜரி பண்ணிக்கிறாரு அந்த சர்ஜரியிலேருந்து குணமாகிற சமயத்தில் ப்ரொஃபைல்ஸ் அண்ட் கரேஜ் அப்படின்ற ஒரு புக்கையும் அவர் எழுதுகிறாரு இந்த புக்குக்கு அவருக்கு புலிட்சா அவார்ட் கிடைக்குது அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் ஹிஸ்ட்ரியிலேயே புலிட்சா அவார்ட் வாங்கின முதல் மற்றும் ஒரே பிரசிடென்ட் ஜேஎஃப்கே மட்டும்தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் யூஎஸ் பிரசிடென்ட் எலெக்ஷனில் கலந்துக்கிட்டு அப்போதைய பிரதான ஓப்பனண்ட்டான ரிச்சர்ட் நிக்சனை கம்மியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோக்கடிச்சு ஜான் ஆஃப் கெனடி முப்பத்தி அஞ்சாவது பிரசிடெண்டாக யூஎஸ்க்கு வராரு முக்கியமாக ரொம்ப கம்மியான வயசில் பிரசிடெண்ட் ஆன ஒரு நபர் வந்து ஜான் ஆஃப் கெனடி தான் ஏன்னா அப்போ அவருக்கு பிரசிடெண்ட் ஆகிறப்ப வெறும் நாற்பத்தி மூணு வயசு தான் ஸோ ஒன்ஸ் பிரசிடெண்ட் ஆனோடனே ஜேஎஃப்கேக்கு முன்னாடி நிறையா சேலஞ்சஸ் இருக்குது ஏன்னா அப்போ நடந்த வியட்நாம் வாராக இருக்கணும் ஏன்னா வியட்நாம் வார் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஒஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ இன் யூஎஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஏன்னா இந்த வியட்நாம் மேலே அமெரிக்கா வந்து போர் தொடுக்கிறாங்க ஆனால் வியட்நாம் முன்னாடி தோற்று போயிட்டாங்க அமெரிக்கா இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா வியட்நாம் இஸ் அ அமெரிக்கன் சோல்ஜர்ஸ் அந்த வார் அப்போ நடத்தின விதம் அமெரிக்கன்ஸ்க்கே பிடிக்கல ஸோ அமெரிக்கன்ஸ் வந்து அமெரிக்கன் சோல்ஜர்ஸ் மேலேயும் அமெரிக்கன் மிலிட்ரி மேலேயும் சரி
சமாதானம் பண்ணுற மாதிரி ஜேஎஃப்கே சமாதான பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைப்பார் ஆக்சுவலாக ஒன்ஸ் அந்த மிசைலை வந்து கியூபா நிறுத்தினது காரணமே எந்த நேரம் வேணாலும் அடுத்து போர் வெடிக்கும் அப்படின்றதுனால தான் ஒருவேளை அமெரிக்கா வந்து தாக்குதல் நடத்தியிருந்தாங்கன்னா அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய போர் வெடிச்சிருக்கும் பட் அந்த மாதிரிலாம் ஜேஎஃப்கே பண்ணாமல் அப்போ ரஷ்யன் பிரசிடெண்ட்டாக இருந்த நிக்கிட்டா குருஷேவ் வந்து பேச்சுவார்த்தைக்கு கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி போர் வேண்டாம் நம்ம நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சமாதான உடன்படிக்கை பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து பிரிட்டன் ரஷ்யா அமெரிக்கா மூணு பேருமே ஒரு அமைதி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்துடுறாங்க ஸோ அந்த அமைதி ஒப்பந்தத்தின்படி ரஷ்யா வந்து அவங்களுடைய மிசைல் பேஸை கியூபாலேருந்து அவங்க ரிட்டன் எடுத்துப்பாங்க அதுக்கு ஈக்குவலாக ரஷ்யா என்ன கேட்டாங்கன்னா அமெரிக்காவும் கியூபாவை இன்வைட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் போட்டாங்க ஸோ எல்லாமே ஒத்துக்கிட்டு சைன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த மிகப்பெரிய அணு ஆயுத போரையே தடுத்து நிறுத்தினதில் ஜான் ஆஃப் கெனடி அப்படின்ற ஒரு தனி நபருடைய துணிச்சல் வந்து மக்களால் பெருசாக பாராட்டப்பட்டுச்சு இவர் ஒரு பெரிய பீஸ் மேக்கர் அப்படின்ற ஒரு இமேஜ் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ இந்த இமேஜை அப்படியே தன்னுடைய உள்ளூர் அரசியலில் திருப்பி இதை வந்து அவருடைய ஓட்டாக மாத்த பார்த்தார் ஜேஎஃப்கே ஸோ அப்போ வந்து ஒரு கேம்பெயின்காக டல்லாஸ் வந்திருந்த சமயம் டல்லாஸில் வந்து காலையில் அவர் பேப்பர் படிச்சுட்டு இருக்கிறாரு அவருடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறப்ப அப்போ அவருடைய நியூஸ் பேப்பருக்குள்ளே ஒரு ஃப்ளையர் இருக்குது அதாவது ஒரு நோட்டீஸ் மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த நோட்டீஸை எடுத்து பார்த்தா ஜான் ஆஃப் கெனடியை பற்றி ரொம்ப மோசமாக எழுதியிருக்காங்க அதாவது இவர் வந்து ரஷ்யன் கூட சேர்ந்துட்டு அமெரிக்கர்களை வந்து வஞ்சிக்கிறாரு அடுத்து நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற ஃப்ரெண்டான கியூபாவை வந்து அவங்களுக்கும் துரோகம் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரியான பலவிதமான தப்பான செய்தி ஜேஎஃப்கேவை பற்றி அவருக்கே ஒரு நோட்டீஸ் வந்திருக்கு ஸோ அந்த நோட்டீஸை பார்த்து தன்னுடைய ஒய்ஃப்ட்டை வந்து இந்த மாதிரி சிரிக்கிறார் நம்ம நாட்டிலே முட்டாள் இருக்காங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சுட்டு அதை அவர் பெருசாக எதுவும் கண்டுக்கல அவர் தன்னுடைய கேம்பெயினுக்கு கிளம்புறாரு அன்னைக்கு மார்னிங் அந்த டல்லாஸில் ஃப்ளைட்லேருந்து இறங்கி அந்த மீட்டிங் போகிற வரைக்கும் ஃபுல்லாக மக்கள் வந்து ஒரே ஆற வாரம் ஏன்னா அவர் அப்போ தானே அந்த அணு ஆயுத போரையே நிறுத்தியிருக்கிறாரு அதனால் அவருக்கு பெரிய பாசிட்டிவ் இமேஜ் இருந்துச்சு ஸோ அந்த ரெப்புடேஷன் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டே போகிறாரு மக்கள்லாம் பயங்கர வாமாக வந்து அவரை வெல்கம் பண்ணுறாங்க ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அந்த சமயம் திடீர்னு ஜேஎஃப்கே வந்து பக்கத்தில் அவருடைய ஒய்ஃப் மேலே விழுந்துடுறாரு விழுந்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் கழிச்சு தான் தெரியுது அவரை யாரோ சுற்றுருக்காங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா அந்த காரில் முன்னாடி கவர்னர் கவர்னர் ஒய்ஃப் பின்னாடி ஜேஎஃப்கே அவங்களோட ஒய்ஃப் ஸோ திடீர்னு விழுந்தோடனே அப்புறம் போலீஸ் சுற்றி முற்றி பார்க்குறாங்க கண்டுபிடிக்க முடியல அதுக்கப்புறம் தூரமாக இருக்கிற ஒரு டவர்லேருந்து ஜேஎஃப்கே சுட்டதாகவும் அந்த சுட்ட வேகத்தில் கரெக்டாக ஜேஎஃப்கேவோட ஹெட்லையும் கழுத்துலையும் அதாவது கரெக்டாக மூளையிலையும் கழுத்துலையும் அந்த குண்டு பாஞ்சிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாங்க அடிப்பட்ட உடனே ஜேஎஃப்கே வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க பட் ஹாஸ்பிட்டல் போய் வித்தன் அரை மணி நேரத்தில் ஜேஎஃப்கேவோட உயிர் போயிடுச்சு ஸோ யார் கொலை பண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் வந்து வித்தன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஒருத்தரை வந்து பிடிக்கிறாங்க அவர் தான் லீ ஆஸ்வால்ட் ஸோ அந்த ஆஸ்வால்ட் யார் அப்படின்னு பார்த்தா இவர் ஒரு எக்ஸ் மிலிட்ரி அதாவது எக்ஸ் யூஎஸ் நேவியை சேர்ந்த ஒரு நபர் இவரை பிடிச்சி விசாரணைக்கு வச்சுருக்கிறாங்க ரெண்டு நாள் ஜெயிலில் வச்சு விசாரிக்கிறாங்க மூணாவது நாள் அந்த ஜெயிலேருந்து வெளியே கொண்டு வராங்க அப்போ இவ்வளோ பெரிய ஒரு பிரசிடெண்ட்டை இந்த மனுஷன் இப்படி அநியாயமாக சுட்டுட்டாரு அப்படின்னு நிறைய பேர் மக்கள் வந்து அந்த இடத்துல பார்க்க வந்திருப்பாங்க இல்லையா அந்த கைதியை பார்க்க வந்திருப்பாங்க இல்லையா ஸோ ஆஸ்வால்டை பார்க்க வர்றதுக்காக அந்த பெரிய கூட்டத்தில் நடுவில் ஒருத்தன் இருந்து ஜாக் ரூபி அப்படின்றவர் இந்த ஆஸ்வால்டை சுட்டுவாங்க ஸோ ஏன் ஆஸ்வால்டை சுட்டேன் இன்னும் உண்மையே வந்து வெளியே வரலை அப்படின்னு கேட்குறப்ப எனக்கு வந்து ஜேஎஃப்கே ரொம்ப பிடிக்கும் ஜேஎஃப்கேயை சுட்ட ஆதங்கத்தில் தான் நான் ஆஸ்வால்டை சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜாக் ரூபி வாக்குமூலம் கொடுத்துருப்பாரு ஸோ இது வந்து ஒரே மர்மமாகவே இருக்குது யார் இந்த ஆஸ்வால்ட் ஜாக் ரூபி யார் ஜாக் ரூபி ஏன் ஆஸ்வால்டை சுடணும் ஆஸ்வால்டுக்கும் ரூபிக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக எப்படி ஆஸ்வால்ட் வந்து ஒரு எக்ஸ் யூஎஸ் நேவியோ அதே மாதிரி ஜாக் ரூபியும் ஒரு நைட் கிளப்போட ஓனர்னு சொல்கிறாங்க முக்கியமாக ஜாக் ரூபி ஒரு மன நோயாளின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஜாக் ரூபியை வந்து ரொம்ப நாள் ஜெயிலில் வந்து விசாரிச்சப்பையும் கூட பெருசாக எந்த உண்மையும் வெளியே வரல ஒரு கட்டத்தில் அவருக்கே வந்து லங்ஸில் கேன்சர் வந்து இறந்து போயிட்டார் ஸோ அந்த கேஸோடைய உண்மைத்தன்மை வெளிவராமலே போயிடுச்சு அப்படின்ற ஆதங்கம் இன்னைக்கும் மக்களுக்கு இருக்கு அந்த ஜேஎஃப்கே கொலையோட ஒரு வேலை இலிம்னாட்டிஸ்
இறந்ததுக்கு அப்புறம் அதாவது கொல்லப்பட்டதுக்கு அப்புறம் வேரன் கமிஷன் அப்படின்ற ஒரு விசாரணை கமிஷன் அமைச்சாங்க பட் அதுலேயுமே ஆஸ்வால் வந்து தன்னிச்சையாக தான் சுட்டாரு அப்படின்னும் அவர் யாருடைய கமாண்டுக்கும் கீழே இல்லை அப்படின்றதையும் தான் வேரன் கமிஷன்லேயே சொன்னாங்க இப்போ ரீசெண்டாக டொனால்ட் ட்ரம்ப்போடைய ஆட்சியில் கூட ஜேஎஃப்கே அசாசினேஷனை பற்றி கிட்டத்தட்ட முந்நூறு டாக்குமெண்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க பட் அதுலேயுமே எந்த பெருசாக உண்மை எதுவுமே வெளியே வரல ஸோ ஓகே ஃபைன் ஆஸ்வால் யார் இவரை பற்றி ஒரு சின்ன பேக்ரவுண்ட் பார்க்கலாம் ஸோ லீ ஆஸ்வால் அப்படின்றவர் யூஎஸ் நேவியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு இவர் ஒர்க் பண்ண அந்த வருஷங்களில் இவருக்கு எதிராக நிறையா கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பதிவாயிருக்கு அதனால் யூஎஸ் நேவிலேருந்தே அவர் விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் கட்டாயமாக விடுவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் ஸோ ஒன்ஸ் யூஎஸ் நேவிலேருந்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் ஆஸ்வால் ரஷ்யாவுக்கு போயிருக்கிறாரு அண்ட் ரஷ்யாவில் ஒருத்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்திருக்கு ஸோ அந்த ஃபேமிலி வித் ரஷ்யன் விமன் அண்ட் ரஷ்யன் சைல்டு அந்த ஃபேமிலி டல்லாஸில் வந்து செட்டில் ஆகிருக்கிறாங்க ஸோ இது தான் நடந்திருக்கு ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு மர்மமான பின்னணி என்னென்னா ஏன் ஒன்ஸ் யூஎஸ் நேவியிலேருந்து விடுபட்டதுக்கப்புறம் ஆஸ்வல் ரஷ்யாவுக்கு போகணும் ஏன் அங்கேயிருந்து மறுபடியும் டல்லாஸ்க்கு வரணும் அப்போ இந்த மீன் பீரியடில் ஆஸ்வல் வந்து ஒரு ரஷ்யன் ஏஜென்ட்டாக ரஷ்யன் கவர்மெண்ட்டால் ட்ரெயின் பண்ணப்பட்டாரா இல்லை ரஷ்யா தான் இந்த மாதிரி ரஷ்யன் ஏஜென்ட்ஸை வச்சு ஜேஎஃப்கே போட்டு தள்ளிட்டாங்களா இது எதுவுமே வந்து இன்றைக்கும் புலப்படலாம் ஸோ இந்த சால்ட் மூவியே வந்து இந்த ஜேஎஃப்கே அசாசினேஷனோட அந்த ஒன் லைன் ஸ்டோரியை வச்சு தான் எடுத்திருப்பாங்க இதை பார்க்குறப்ப நமக்கு அந்த மூவியும் ஜேஎஃப்கே அசாசினேஷனும் ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிடும் என்ன தான் ஹிஸ்ட்ரியில் பல யூஎஸ் பிரசிடென்ட்ஸ் இருந்தாலும் வரலாறில் தனக்குன்னு ஒரு தனி முத்திரையை பதிச்ச ஒரு நபர் தான் ஜேஎஃப்கே முக்கியமாக அவர் டோட்டலாக ரூல் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷமும் பத்து மாதமும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வித்இன் ஷார்ட் ஸ்பேனில் நிறைய நல்ல விஷயங்களை பண்ணியிருப்பார் முக்கியமாக அப்போ வந்து பிளாக் பீப்புளுக்கு எதிரான ரேசிசம் வந்து பயங்கரமாக நடக்கும் என்ன தான் யூஎஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த கருப்பின மக்களை வந்து ரெண்டாம் தரமாக நடத்தக்கூடாது அவங்கள வந்து சம உரிமையோடு ட்ரீட் பண்ணணும்னு லா கொண்டு வந்திருந்தாலும் அமெரிக்காவிலே பல இடங்களில் வந்து அதை அமல்படுத்தி இருக்க மாட்டாங்க நிறைய இடத்துல ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் பஸ்ஸு மூவி தியேட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி பொது இடங்கள்லேயே கருப்பின மக்களை வந்து வரவிடாமல் உள்ளே வரவிடாமல் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஸ்கூல்ஸில் கருப்பின குழந்தைங்களுக்கு ப்ராப்பரான எஜுகேஷன் கிடைக்காது ஸோ இதை கவனித்த ஜேஎஃப்கே வெறும் வாய் வார்த்தையோ சொல்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய ட்ரூப்ஸே அதாவது போலீஸே போய் அந்த இடத்துல நிற்க வச்சார் எந்தெந்த இடத்துல ஐம் சாரி எந்தெந்த இடத்துல டிஸ்கிரிமினேஷன் நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சிச்சோ அந்த இடத்துலலாம் அவருடைய ட்ரூப்ஸை நிறுத்தி வச்சு அந்த மக்களுக்கான நியாயத்தை இம்மிடியேட்டாக வழங்கினார் ஸோ இதனாலே ஜேஎஃப்கே மேலே ஒரு பெரிய மதிப்பு உண்டாக்குச்சு முக்கியமாக கல்வி கிடைக்காதவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராப்பராக கிடைக்காதவங்களாக இருக்கட்டும் சீனியர் சிட்டிசன்ஸாக இருக்கட்டும் யாருக்கு உதவி தேவையோ அவங்களுக்கு உதவி கிடைச்சிது அவருடைய பீரியடில் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் மாதிரி கருப்பின மக்கள் மேலே அதிகமாக கரிசனப்பட்டார் அவருக்கு அதிகமான இறக்கம் இருந்துச்சு அதனாலே மக்கள் வந்து அவர் ஒரு நல்ல யூஎஸ் பிரசிடெண்ட் அப்படின்னு தான் பார்த்தாங்க ஜேஎஃப்கே அரசியல் வாழ்க்கையிலே ஈடுபட ஆரம்பித்ததுலேருந்து பிரசிடெண்ட் ஆன வரைக்கும் தன்னோட சம்பளத்தை அப்படியே சேரிட்டிக்கு டொனேட் பண்ணியிருக்கிறாரு முக்கியமாக அவர் பிரசிடெண்ட் ஆனோன்னே அவர் கொடுத்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீச் பயங்கர வைரல் ஆச்சு நாடு உங்களுக்கு என்ன செஞ்சதுன்னு கேட்காதீங்க நீங்கள் நாட்டுக்கு என்ன செஞ்சீங்கன்னு கேளுங்கன்றது தான் அது கண்டிப்பாக அந்த வார்த்தை இன்றைக்கும் எல்லா நாட்டு மக்களையுமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கு முக்கியமாக ஜேஎஃப்கே இந்தளவுக்கு அல்டிமேட் பர்சனாலிட்டியாக மாறினதுக்கு காரணமே அவருடைய தொலைநோக்கு பார்வையும் மனசாட்சி தவிர வேற எதுக்குமே பயப்படாத அவருடைய தைரியமும் தான் அந்த குவாலிட்டிஸை வச்சு தான் அவர் உலக அமைதி தான் நிரந்தரம் அப்படின்னு நம்பினாரு அதை அவர் சாத்தியப்படுத்தியும் காட்டினார் ஜேஎஃப்கே விட்டுட்டு போனால் அந்த லெகசி தான் இன்னைக்கு அவருடைய பெருமையை நிலைநாட்டிட்டு இருக்கு இது போன்ற பல வீடியோஸோட நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் சைனிங் ஆஃப் பாய்